রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিতনার ব্যাপারে অনেকগুলো হাদিস বলেছেন আমরা ফিতনার ব্যাপারে অনেক দীর্ঘ আলোচনা করা আমাদের এখানে উদ্দেশ্য নয় তাই আমরা এত বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না শুধু আমি কি বলতে চাই এই ফিতনা থেকে বাঁচার উপায় তবরানী এর হাদিসের মধ্যে আবু মার বাহি রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত হাদিসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র ওই ব্যক্তি এই ফিতনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে যাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইলমের মাধ্যমে জীবন্ত করতে পেরেছে আইন সমৃদ্ধ যে ব্যক্তি হতে পেরেছে ইলমের মাধ্যমে যে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তি ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে তাই বন্ধুগণ ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য মূলত আমাদেরকে এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এই বিষয়ে আমরা জ্ঞান অর্জন করার জন্য চেষ্টা করতে হবে আসুন আমি বলেছি যে প্রসঙ্গত দুটি বিষয় আলোচনা করব একটি ফিতনা সম্পর্কে কিছু কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম আসুন এবার প্রাসঙ্গিকভাবে প্রসঙ্গত আমরা খাওয়ারিজের সম্পর্কে এরা সুর সালাচের বক্তব্যগুলো তুলে ধরতে চাই কারণ তারা এত নিকৃষ্ট যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ বলেছিলাম তাদেরকে এত নিকৃষ্ট বলেছেন যে বিভিন্ন হাদিসের মধ্যে এর কারণ এই কারণে যে তারা সলা তাদের করবে না সিয়াম পালন করবে না হজ করবে না জাকাত দিবে না কোরআন তেলাওয়াত করবে না সৎকা করবে না জিহাদ করবে না দান ফরিয়াত করবে না এই কারণে না বরং তারা একটি মান হাজের ব্যাপারে আল্লাহ নবী সাল্লাম দেখানো যে সুন্দর রয়েছে এই সুন্ন থেকে বিচ্ছুত হওয়ার কারণে আল্লাহ নবী সাল্লাহাম তাদেরকে এত কঠিন কথা বলেছেন হাদিসগুলো দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন অথচ তারা এমন যে তাদের অনেকে তাহার যুদ্ধে সলা দায় করে তাদের নামাজ দায় করে রাত্রে তারা কান্নাকাটি করে হারুরাতে যখন তারা একত্রিত হল তখন বিভিন্ন রেওয়ায়তের মধ্যে এসেছে তারা রাতে নামাজ আদায় করে না ফেজাকের অধীনে নেতৃত্বে রাতে নামাজ আদায় করে তারা কান্না কান্নাকাটি করছে তাদের কান্নার আওয়াজ রোল শোনা যাচ্ছিল দূর থেকে তারপরে মালদা রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম তাদেরকে কি বলেছেন একটু আমরা কয়েকটি কথা শুনে নেই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে তারা কত রঘন্য কত নিকৃষ্ট আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম তাদেরকে বলেন এটি ইমাম মাজার রহমতুল আলাই সুনানের মধ্যে বর্ণনা করেছেন হাদিস নম্বর একশো তিয়াত্তর আহমদ রহমদুল আলাই মোস্তানের মধ্যে বর্ণনা করেছেন হাদিস নম্বর উনিশ হাজার একশো তিরিশ এবং এবং নাবি আউফা থেকে ইমাম তিরবিজি রহমতুল আলাই তার সুনানের মধ্যে বর্ণনা করেছেন হাদিস নম্বর তিন হাজার শেখ নাসুদ্দিন আলবানি রহমতুল আলাই সহি এবং মাজার মধ্যে হাদিস থেকে সহি বলেছেন আল খাওয়ার ইচু কেলা এবং নাব খারিজিরা হচ্ছে কেলা এবং নাব জাহান নামের কুকুর বন্ধুগণ আপনি কি চিপি বুঝতে পেরেছি আল্লাহ নবী সাল্লা আলী সাল্লাম আদম সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে জাহান নামের কুকুর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তাহলে তারা মান হাজের দিক থেকে দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ দেখানো যে রীতি রয়েছে সেই নিয়ম নীতির দিক থেকে তারা কত বেশি বিচ্ছুত হলে আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম তাদেরকে এই হাদিসের মধ্যে এই কথা বলতে পারেন যে তারা হচ্ছে জাহান নামের কুকুর জাহান নামের কুকুর বলতে কি বিচার হয়েছে এ নিয়ে আহলুল হাদিসগণ হাদিসের বিশারদগণ যারা ছিলেন তারা বিভিন্ন জন বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন মুল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ মেরকাতুল মাফাতি ষষ্ঠ ষষ্ঠ খণ্ডের দুইশো বত্রিশ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন কুম খিলাবু এহলিহা এরা হবে জাহান নামের অধিবাসী যারা তাদের কুকুর হিসেবে এরা কাজ করবে তাদের মধ্যে এরা কুকুর হবে আউ অথবা আলা সুরতি কিলা বিন ফিহা জাহান নামের মধ্যে তারা কুকুরের আকৃতিতে তারা থাকবে এত নিকৃষ্ট অবস্থান তাদেরকে আল্লাহ রাবুল আলমিন দিবেন তাদের এই মানহাজির কারণে তাদের এই কর্মনীতির কারণে ইবাদতের কারণে নয় আমলের কারণে নয় বরং তাদের এই কর্মনীতির কারণে যে কর্মনীতির মাধ্যমে তারা মুসলিম উম্মার মুসলমানদেরকে অন্যায়ভাবে কাফি রাখায়িত করে মুসলমানদের মধ্যে ফেতনা এবং যুদ্ধ বিগ্রহ মুসলমানদের অন্যায়ভাবে রক্ত প্রবাহিত করে যাচ্ছে এই জন্য মূলত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ওই সব থেকে কেলা গু আর নার বলেছে জাহান নামের কুকুর বলেছে এ বিষয়ে হাফেজ মুনাবির রহমতুল আলাই ফজুল কাদিরের তৃতীয় খণ্ডের পাঁচশো পাঁচ পৃষ্ঠায় বলেন তৃতীয় খণ্ডের পাঁচশো পাঁচ পৃষ্ঠায় বলেন আয় ইন্নাহুম ইয়ে তারা কুকুরের মতো জাহান নামের মধ্যে কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করবে জাহান নামের মধ্যে কারণ ওই আল্লাহর বান্দাদেরকে মুসলিম উম্মার যারা দিশারি ছিল মুসলিম উম্মাকে যারা আলো বিতরণ করতেছিল 
তাদেরকে কাফির সাব্যস্ত করে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত ও বদভ্রষ্ট করার অপচেষ্টা চালানোর কারণে তারা জাহান নামের মধ্যে কুকুরের মতো গৌ গৌ করবে আর এর কারণ সম্পর্কে হাবিজ মুনাবি বলেন আল হেকমত মিনি কাবিহিম বিহাদ আলি কাব তাদেরকে এই শাস্তি দেওয়ার হেকমত হচ্ছে এই আন্নাহুম কান উফি দুনিয়া কেলা বেনাল আল মুসলিমিন তারা দুনিয়াতে মুসলমানদের বিপক্ষে কুকুর হিসেবে কাজ করেছে আপনি দেখেন আজকে তাদের যত বক্তব্য রয়েছে যত ষড়যন্ত্র রয়েছে যত অপচেষ্টা রয়েছে প্রত্যেকটি অপচেষ্টা ষড়যন্ত্র মূলত মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমুসলিম কাফের ইয়াহুদি খ্রিস্টান আল্লাহর দুশ্মন যারা প্রকাশ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দুশ্মনি করে যাচ্ছে তাদের সম্পর্কে কোনো বক্তব্য আপনি তাদের আজকে পাবেন না মুসলমানদের বিপক্ষে তারা বক্তব্য দিচ্ছে এই জন্য সে এই যুগে বলতেছেন না আফিজ মনাবির রহমতুল্লাহাই সপ্তম শতাব্দীর লোক ছিলেন তিনি বলতেছেন মুসলমানদের উপর তারা কুকুর ছিল এই জন্য তারা জাহান নামের মধ্যে তাদেরকে এই শাস্তি দেওয়া হবে তাই উকাফির কিভাবে কুকুর ছিল এটার বিবরণ দিচ্ছেন পাতাফিরিয়া এই বর্ণনার মধ্যে তিনি বলেন তাই উকাফির মুসলমানদেরকে তারা কাফি হিসেবে বুঝত করত ওই আতাদুন আলাইহিম এবং মুসলমানদের উপর তারা সীমা লঙ্ঘন করত ছোট একটা অপরাধ আপনার পেলেই অপরাধের উপর আপনাকে ভিত্তি করে আপনাকে কাফি সাব্যস্ত করে দিল আপনি কাফির হয়ে গেলেন ইসলাম থেকে বের করে দিলেন আপনি লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন নাকি ইসলাম থেকে বের করার দায়িত্ব আপনাকে কে দিয়েছে এটা আপনার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না ইসলাম থেকে বের করার দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয় আপনি লোকদেরকে ইসলামের মধ্যে কিভাবে আনবেন সেই প্রচেষ্টা আপনি চালাবেন পুরা উল্টে কাজ করত এই কারণে তাদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী ঠিক আমল যেমন তাদেরকে সেই শাস্তি আল্লাহ রাবুল আলমিন দেবেন জাহান নামের দিকে আহ্বান করবে এবার আসুন আরেকটি হাদিসের মধ্যে রাসুল্লাহাম বলেন কৃষ্টতম নিহত হবে তারা সার্ব কাতলা এরা নিজেদেরকে মনে করছে তারা এমনিতেই শহীদ হয়ে যাচ্ছে শহীদ হওয়ার কোন কারণ নেই আল্লাহ রাসুল সাল্লাম তাদের সাহাজতের ব্যাপারে ওই বলে দিচ্ছেন তারা হবে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম নিহত ব্যক্তি নিহত তাদেরকে হত্যা করা হবে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হত্যা নিকৃষ্ট এরপরে তাকে হত্যা করবে এ হচ্ছে এই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাকে হত্যা করা হলো মানে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা পাবে রসুল্লাহ মধ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছে সুতরাং এটি আমাদেরকে জানা থাকতে হবে যে এরা যে নিকৃষ্টতম নিহত ব্যক্তি যাদেরকে নিকৃষ্টভাবে হত্যা করা হয়েছে এদের আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম এভাবে পরিচয় করে দিয়েছেন সম্মানিত দিনই ভাই ও বোনেরা আসুন এরপরে আমি আপনাদেরকে যে বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটি হচ্ছে এই খারেজিদেরকে আমরা কিভাবে চিনব আমি বলেছি যে প্রসঙ্গত খারেজিদের ব্যাপারে সুসাধন বক্তব্যের পরে চিনব কিভাবে সেটাও আমি আপনাদেরকে তুলে তুল কাছে তুলে ধরতে চাই কারণ হলে আপনারা অন্যথায় খারেজিদের থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারবেন না তাদের চেনার পদ্ধতি রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এবং সরফে সালেহিন উল্লেখ করে দিয়েছেন এক নম্বর হচ্ছে সকল প্রকার তৌহিদ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তৌহিদুল হাকিমিয়া নিয়ে তারা আলোচনা করবে তৌহিদের আর প্রকার নেই একটাই তৌহিদ নিয়ে আলোচনা সেটা হচ্ছে তৌহিদুল হাকিমিয়া এই আলোচনা কোথায় পেলু আমি স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই এই আলোচনা তাদেরই মুরব্বী সেদিন আলী গিবনি আবি তালেব রেদি আল্লাহ তালুকে জামে ওই কুফাতে কুফার জামে মসজিদে যখন খোদবা দিচ্ছিলেন তখন দাঁড়িয়ে গিয়ে বলছিল আলী এনিল হকম আলিল্লাহ হুকুম হচ্ছে আল্লাহ তালার জন্য ওই সেখান থেকেই তাহিদুল হুকুম হাকিমিয়ার কথা আজকের দিন পর্যন্ত ওই খারিজি সম্প্রদায় একই বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে এক চুল পরিবর্তন করেনি সামান্যতম পরিবর্তন আনেনি তাদের বক্তব্যের মধ্যে ওই খারিজ ইমাম সিদ্ধ যেটা বলেছিল আলিমি আবি তালেব রেদি আল্লাহ তালামকে তাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন কালে মতো হাকিন উড়ি দাবি হাল বাতেল যে কথা সত্যই বলেছ বাট এর মাধ্যমে তুমি যে উদ্দেশ্য করেছো উদ্দেশ্য অত্যন্ত খারাপ নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য করেছো উদ্দেশ্য অত্যন্ত খারাপ 
এর মাধ্যমে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছ এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাকে ডিসগাইড করার জন্য মুসলিম উম্মাকে সঠিক পথ থেকে হেদায়তের পথ থেকে মুসলিম উম্মাকে মূলত বাইরে সরিয়ে নেওয়ার জন্য তুমি অপচেষ্টা চালাচ্ছ ফলে একটাই বক্তব্য যেখানেই যাবেন সেটা হচ্ছে তাহিদুল হাকিম আরে বাবা আল্লাহ রব্বুল আলমী এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী এবং রসুল দেখে প্রেরণ করেছেন সবাইকে তৌহিদুল রহিমিয়া দিয়ে প্রেরণ করেছেন এর অর্থ এই নয় যে আমরা তৌহিদুল হাকিমিয়াকে স্বীকার করি না আমি স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই আজকের আলোচনা তৌহিদুল হাকিমিয়া তৌহিদুল রবিয়ার একটি অংশ এবং সেটা আমরা স্বীকার করি না লাজিনা কাল রবুন আল্লাহ হুসুম ইখা কোরআন যেভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে সেভাবে তৌহিদুল হাকিমিয়ার প্রত্যেকটি অংশকে আমরা স্বীকার করি এবং আমরা এটা মনে করি যে হুকুমের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বিধান রয়েছে এবং সেটা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তৌহিদ সেখানে বাস্তবায়ন করতে হবে কিন্তু শুধুমাত্র তৌহিদুল হাকিমিয়া আলোচনা করবেন আর বাকি সব তৌহিদের কোনো খবর নেই এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে মূলত একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত মানে একটা গভীর ষড়যন্ত্র নিয়ে মূলত এই পথে তারা আগাবে এবং তাদের এই আলোচনায় সব সময় দেখতে পাবেন সব সময় দেখতে পাবেন আদৌ কি আলোচনার মাধ্যমে তারা কোনো কোথাও পৃথিবীর কোথাও কি তৌহিদুল হাকিমিয়ার যে বক্তব্য দিয়েছে এ বক্তব্য পৃথিবীর কোথাও কি বাস্তবায়ন করতে পেরেছে আমাকে বুঝিয়ে দিন কোথাও তো দেখলাম না তোমরা এই কাজটি করতে পেরেছ বরং এই আলোচনার মাধ্যমে তোমরা একটাই করতে পেরেছ সেটা হচ্ছে মুসলিম উম্মার বিপর্যয় ডেকে এনেছ এটা আমরা আলোচনার শেষাংশে ইনশাল্লাহ তারা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব দুই নম্বর যে পয়েন্টটি সেটা হচ্ছে এই মুসলিমদেরকে কাফি রাখায়িত করার জন্য চেষ্টা চালাবে কাফেদের নিয়ে কোনো বক্তব্য নেই কোনো গবেষণা নেই কাফেদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কোনো কথা নেই কোথাও কোনো আর তাদের তৎপরতা আমরা দেখি না শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে কিভাবে কাফি বাড়ানো যায় আর তোমাকে এই দায়িত্ব কে দিয়েছে মুসলমানদেরকে মুসলমান বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করো উপদেশ দাও নসিহত করো যারা মুসলিম কোন না কোনো কারণে ইসলামের বিধানগুলো পালন করতে পারছে না অথবা ইসলাম থেকে বিচ্ছুত কোনো না কোনো কারণে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করো ইসলাম বোঝানোর জন্য চেষ্টা করো কিন্তু তাদেরকে কাফি সাব্যস্ত করে ইসলাম থেকে বের করে দেওয়া যায় ষড়যন্ত্র এটা তো মুসলমানদের হতে পারে না এটা মুসলমানদের কাজ হতে পারে না আর সেটাই তারা করবে শুধুমাত্র তাকফির মান হাজ তাকফির কিভাবে কাফি সাব্যস্ত করা যায় কিভাবে কাফির পতুয়া দেওয়া যায় ওলামা ইকরাম থেকে কাফি পতুয়া দিয়ে দেবে যারা নিজেদের জীবন এর চেয়ে ইসলামকে বেশি ভালোবাসে যারা ইসলামের জন্য নিজেদের জীবনের প্রত্যেকটি অংশ মানে ব্যয় করে যাচ্ছে তাদেরকে কাফি সাব্যস্ত করার জন্য চেষ্টা করবে এটা কেমন করবে এটা কোন ধরনের পদ্ধতি এটা কোন ধরনের মানে কথা তাই এটা খেয়াল রাখতে হবে আপনাদেরকে যে এরা মূলত এদের কাজ হচ্ছে কিভাবে কাফি সাব্যস্ত করা যায় ছোট্ট একটা বিষয় পেলে সেখান থেকে মূলত কাফি সাব্যস্ত করার পথ খুঁজে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে তিন নম্বর যেটি চেষ্টা হচ্ছে তারা তারা ছাড়া অন্যরা সবাই মুনাফিক অন্যরা সবাই মুনাফিক আরে তুমি তোমাকে কে আর মুসলিম হিসেবে এত সার্টিফিকেট দিয়ে দিল নিজের কাছেই সার্টিফিকেট নিজের সার্টিফিকেট নিজে দেবে আর তারা ছাড়া আর বাকি সব মুনাফেক সব কাফের সব কিছু মুনাফেক হিসেবে তাদেরকে সাব্যস্ত করবে আপনি যখনই শুনবেন যে কাউকে মুনাফেক হিসেবে সাব্যস্ত করছে তখন আপনি নিশ্চিত হবেন যে এই ব্যক্তি মূলত খারজি আকিদার বিশ্বাসী এই ব্যক্তি খারজি সুতরাং তার কাছ থেকে ওই আমরা যে ক্ষেত্রে না থেকে বাঁচার জন্য যে মানে পদক্ষেপগুলো নেহার কথা বলেছি ঠিক সে পদক্ষেপ অনুসরণ করবেন এরপরে চার নম্বর হচ্ছে জিহাদের নামে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ এর উস্কানি দিবে এবং জিহাদের নামে মূলত সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাবে দেখেন না জিহাদ কোথায় গুপ্তহত্যা জিহাদ আত্মগোপন করে থেকে আপনি মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করবেন এটা জিহাদ জিহাদের এমন যদি আপনার প্রস্তুতি থাকে তাহলে আপনি ময়দানে এসে জিহাদ করুন আত্মগোপন করে থাকবেন কেন সরদামে সামগ্রাতে আত্মগোপন করে আছেন আর আপনি বলতেছেন যে দুনিয়ার কোথায় আত্মগোপন করে আছেন আপনিও জানেন না আপনার লোকেরাও জানেন আপনার দোষরা যারা অনুসারী আছে তারাও জানে না আর আপনি বলতেছেন যে আপনি জিহাদ জিহাদের কথা বলতেছেন মেহজুবিল্লা এই জিহাদ কোন জিহাদ নিজে যাবো না অন্যকে পাঠাবো এই জিহাদের কোনো উদ্দেশ্য নেই এটি জিহাদ নয় জিহাদের প্রক্রিয়া নয় তাই জিহাদের নামে জঙ্গিবাদ পুষ্কানি দেওয়ার যে চেষ্টা চলছে সেটা সেটা এদেরই কাজ এরা যুগ যুগ ধরে এই কাজ করেছে এবং এই ষড়যন্ত্র মূলত একেবারেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে আমার জানা নেই হতে পারে যে এখানে কোনো হিডেন এজেন্ডা কোনো গোপন এজেন্ডা তারা বিভিন্নভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে 
তবে এটাই বাস্তবতা হতে পারে কারণ এর মাধ্যমে মুসলিম উম্মার সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে এবং এটাই মূলত বাস্তব হতে পারে যে তারা কোনো না কোনো গ্রুপের কোনো না কোনো সম্প্রদায়ের কোনো না কোনো গোষ্ঠীর হিডেন এজেন্ডা মূলত বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে এর মাধ্যমে চার নম্বর যে পয়েন্টটি সেটি হচ্ছে তাদের জিহাদ হচ্ছে মুসলিমদের সাথে আপনি দেখেন না কোথায় কোথায় আপনারা জিহাদ করলেন সবখানে তো মুসলিমদের সাথে জিহাদ করলেন মুসলিমদের বিপক্ষে আপনাদের সব জিহাদ আপনারা তো জিহাদ ঘোষণা করেছেন কিন্তু আপনাদেরকে দেখি না যারা আল্লাহর দুশ্মন ইসলামের দুশ্মন তাদের বিপক্ষে আপনারা জিহাদ করতে বরং আপনারা যে জিহাদগুলো মানে করে যাচ্ছেন আপনাদের সকল জিহাদের মূলত ধারা হচ্ছে একটাই সেটা হলো মুসলিমদের বিপক্ষে আপনারা জিহাদ করে যাচ্ছেন এরপরে ছয় নম্বর হচ্ছে তাদের জিহাদের দরণ হচ্ছে গুপ্ত হত্যা সন্ত্রাসী কাজ ও তাকফি তাদের নেকামল গুপ্ত হত্যা এটা তাদের নেকামল সন্ত্রাসী কাজ এবং তাকফির হচ্ছে তাদের নেকামল কেন আপনারা আর কোন নেকামল পান না আপনারা শুধুমাত্র তাকফির থেকে নেকামল হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন গুপ্ত হত্যাকে নেকামল করেছেন হিসেবে গ্রহণ করেছেন কোথেকে নেকামল পেয়েছেন হ্যাঁ আমরা জানি ওই আপনাদের ইমাম ওই নাই হারুরি থেকে আরম্ভ করে সর্বশেষ মুসলিম উম্মার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ যিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন আলী জেব নাবি তালেব রাজি আল্লাহ তালা আনহু সেই মুসলিম উম্মার আলী জেব নাবি তালেব রাজি আল্লাহ হত্যাকারী আব্দুর রহমান এবং মুলজিম পর্যন্ত সবাই গুপ্ত হত্যা লিখতেছিল সেখান থেকেই আপনারা গুপ্ত হত্যা নিয়েছেন এই মান হাজি আপনাদের কাছে রয়েছে সুতরাং আজও আপনারা যখন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছেন তখন আপনারা গুপ্ত হত্যার এই পথ বেছে নিয়েছেন বন্ধুগণ আমি আপনাদেরকে স্পষ্ট করে বলতে চাই হাউরাতে যখন তারা একত্রিত হলো আলী ইবনি আবিদ আলী রতন বিরুদ্ধে তাদেরকে বিভিন্নভাবে আব্দুল ইবনি আব্বাস রদি আল্লাহ তন সহ বিভিন্নভাবে তাদেরকে বুঝানো হলো কিন্তু তারা এই বুঝ গ্রহণ করলো না কোরআন হাদিসকে গ্রহণ করলো না কোরআন হাদিস যে দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করলো না তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা অনর্থ থাকলো শেষ পর্যন্ত আলী ইবনি আবিদ আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু তাদের এই অবস্থানের বিপক্ষে আলী ইবনি আবিদ আলী রদি আল্লাহ তাদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত দিলেন যুদ্ধে যখন তারা পরাজিত হল যখন তাদের এই শক্তি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেল নষ্ট হয়ে গেল তখন তারা আর কোন পথ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত গোপন হত্যা গুপ্ত হত্যার পথ বেছে নিল গুপ্ত হত্যা করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত আপনারা জানেন যে আলী ইবনাবি তালেব রদি আল্লাহ তলহাবি উপজিলা রদি আল্লাহ সহ মুসলিম উম্মার যারা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিল তাদের অনেককেই তারা বিভিন্ন সময় এভাবে গুপ্ত হত্যার মাধ্যমে তারা হত্যা করেছে আজকেও তারা সেই অপচেষ্টার মধ্যে লিপ্ত রয়েছে সেই অপচেষ্টার মধ্যে লিপ্ত রয়েছে তাই তাদেরকে আপনারা চিনতে চাইলে আপনারা দেখবেন যে তাদের নেকাম হচ্ছে গুপ্ত হত্যা সন্ত্রাসী কাজ সন্ত্রাস সৃষ্টি করার মাধ্যমে নেকামল করতেছেন তারপরে আরেকটা কাজ হচ্ছে তাকফির দুনিয়ার কোনো আলেম তাকফিরকে নেকামল হিসেবে গ্রহণ করেনি আপনি এই পৃথিবীর মধ্যে একজন আলেমকে পাবেন না যিনি নেক আমল হিসেবে তার ফিরকে মুসলিমকে আল্লাহর বান্দাকে কাফির সাব্যস্ত করা কেন কামল হিসেবে গ্রহণ করবে যদি বাধ্য হয়ে যায় সেটা ভিন্ন কথা মানে কাউকে যদি কাফির ফতোয়া দিতে হয় বাধ্য হয়ে যায় সেটা ভিন্ন কথা ওলা মাই কারাম কাফির ফতোয়া দেন একেবারেই শেষ পর্যায়ে যখন আর কোনো পথ নেই তার কাছ থেকে কোন ধরনের ওজর আর গ্রহণ করার মতো সুযোগ নেই তখন গিয়ে ওলা মাই কারাম মনে করেন যে এই লোকটা কাফির সত্যিকার অর্থ কিন্তু এরা পুরো উল্টা কোন একটি মাহমাল যদি কোন একটি সুযোগ যদি পাওয়া যায় কোন একটি ছিদ্র যদি পাওয়া যায় সেই ছিদ্র থেকেই মূলত তারা কাফির সাব্যস্ত করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ তাদের আরেকটা পরিচয় দিয়েছেন অবশ্য এই পরিচয়টা সাময়িক পরিচয় এটা চেঞ্জ হতেও পারে সেটা হচ্ছে তারা মাথা মুন্ডাবে হলক করবে সিমা মু তাহারিক এবং মাজার বাজারের মধ্যে এসেছে তারা কাজ হচ্ছে তারা মাথা মুন্ডে রাখবে দেখা গিয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ যেটা বলেছেন ঠিক ওই হারুরাতে যারা একত্রিত হয়েছিল পরবর্তী সময় না পেয়ে রাজাকে যারা অবশ্য হয়েছিল সবাই মূলত দেখা যায় তাদের কাজ ছিল তারা মাথা মুন্ডে এক মাথার চুল একেবারে কামিয়ে মানে তাদের এটি একটা মানে পরিচয় ছিল খারিজিদের এই পরিচয় রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম করে দিয়েছেন যাতে করে আমরা বুঝতে পারি এটাও এটা হয়তো সাময়িক হতে পারে এটা বাধ্যতামূলক নয় যে সব সময় খারিজিদের এই পরিচয় হবে এটা বাধ্যতামূলক নয় এরপরে যেটি সেটা হচ্ছে এই তাদের নসিহতের পথ ও মানহাজ বাদ দিয়ে তারা উগ্রতার সাথে এনকার উন্মনকার করবে এনকার উন্মনকারের পদ্ধতি আছে 
ইসলামি সুরিয়ার সবচেয়ে মৌলিক একটি কাজ ফলে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আবু সৈদ কুদ্রিয়া দিয়ে বর্ণিত সই মুসলিমের হাদিসের মধ্যে বলেছেন মানুষের আপনি মন কাটকে তো দূর করতে পারলেনই না ওই খারাপ কাজ থেকে আপনি কোনোভাবেই বিতরিত করতে পারলেন না দূর করতে পারলেন না উপরন্তু আরেকটি ঝগন্যতম খারাপ কাজ সেখানে কি করলেন তৈরি করলেন হয়তো হত্যা যোগ্যি আপনি লিপ্ত হয়ে গেলেন ভুল মান হচ্ছে এই মান হাজি রসুল্লাহ সাল্লাহ কাজ থেকেও শিখেনি আমার জানা নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কোথাও এই মান হাজ শিখেছেন বরং নসিহতের মান হাজি রসুল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন মুসলিম উম্মার জন্য এবং এই নিশ্চিত এত ব্যাপক করেছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাম যখন তামিমে দাঁড়িয়ে হাজির সই মুসলিমের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন আদ্দিন আদ্দিন গোটা ইসলামকে গোটা দিনকে রসুল্লাহ সাল্লাম নসিহতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করলেন তারপরে বললেন অনুসরণ করছেন না বরং আপনি নসিহতের পদ্ধতি বাদ দিয়ে ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে এই যে ফাদি হাতের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন ফাদি হা হচ্ছে লোকদেরকে লাঞ্ছিত করা অপমানিত করা আপনি আমাকে কোন বিষয় সম্পর্কে ফাঁদি হা করছেন নসিহাত না করে ফাঁদি হা করছেন লাঞ্ছিত করছেন কারণ হলো মানুষদেরকে একজন ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্টভাবে তা শির করা সুনির্দিষ্টভাবে তাকে অপমান করা তার দোষ ত্রুটি মানুষের সামনে প্রকাশ্যে তুলে ধরা তার তাকে সামনে রেখে এই কাজটিকে তার শির বলা হয় তাকে এটি ইসলামী শরীরের মধ্যে হারাম ফলে আল্লাহ নবী সাল্লাহসাল্লাম শুধুমাত্র ওই ব্যক্তি যে মসজিদের মধ্যে পেশাব করেছে রসুল্লাহাম তাকেও কি করেন তার শির করেন সাহাবাইকে সঙ্গে তাকেও তার শির করেন লুক তাকে ছেড়ে দাও আল্লাহ রসুল সাল্লাম মসজিদের মধ্যে পেশাব করে দিয়েছে এরপরে যারা বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি বিচ্ছিটি করত সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি রসুল্লাহ সাল্লাম জানেন আর আল্লাহ রসুল সাল্লামের অধিকার আছে উন্মাতের যে কোনো ব্যক্তি রসুল্লাহ সাল্লাম ডেকে কি করতে পারেন তাকে সংশোধনের জন্য বলতে পারেন কারণ তিনি হচ্ছে উম্মাতের সাহাবি আল্লাহর পক্ষ থেকে হাবি তিনি এমন কোন ব্যক্তি নন যে ওহি মাধ্যমে কি করেন হুকুম দিয়ে থাকেন সুতরাং রাসুল্লাহ সালাম এই অধিকার ছিল যে কোনো ব্যক্তিকে ডেকে কি করতেন বলতেন যে হ্যাঁ তুমি এই কাজ করছো এটা ভুল কিন্তু আল্লাহ রাসুল সাল্লাম মা বারু আপু কাদা লোকদের কি হলো কি লোকদের সমস্যা যে তারা এরকম এরকম করতেছে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্তিদেরকে তার শির করতেন কিন্তু আজকে রসিয়তের পথ গ্রহণ করেন নি রাসুল সাল্লামের কাছ থেকে এবং তারা এই খারিজি সম্প্রদায় এই পথ এই পথ অনুসরণ না করে মূলত উগ্রতার পথ অনুসরণ করবে এরপরের পয়েন্ট হচ্ছে তাদের সাথে আলেমরা থাকবে না আপনি দুজন আলেমের নাম বলেন আমি আপনাদের কাছ থেকে নাম জানতে চাই দুজন আলেমের নাম বলেন যারা তাদের সাথে রয়েছে যাদেরকে মুসলিম উম্মার কোনো না কোনো ভূখণ্ডের ওলামাই ক্রামরা তাদেরকে সার্টিফাই করেছে যে এরা আলেম একজন তো পাবেন সোকল্ড ব্যক্তিদেরকে দিয়ে মানে বোঝানো হচ্ছে যে এরা আলেম তাদের সাথে আলেমদের কোনো সম্পর্ক নেই যারা সত্যিকার উম্মার আলেম যাদেরকে উম্মা আলেম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে তাদের একজনেরও কোনো সম্পৃক্ততা পাবেন না একজনেরও সমর্থন তাদের জন্য পাবেন না একজনও এটাই বুঝতে পারবেন যদি আলেম তাদের সাথে সম্পৃক্ত না হয় বুঝতে হবে এরা খারেজি খারেজিদেরকে আপনি চিনার জন্য সহজ হবে এরপরে রাসুল সাল্লাম খারেজিদের আরেকটি চিনার জন্য জানিয়ে দিয়েছেন সেটি হচ্ছে যুবক সমাজ তাদের টার্গেট এদের টার্গেটই হচ্ছে শুধু এরা আর কাউকে পায় না কারণ যুবকদেরকে যত দ্রুত তাড়াতাড়ি করে বিচ্ছুত করা যাবে অন্যদেরকে এত দ্রুত আপনি একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি একজন দ্বিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি তাকে যদি আপনি কোনো কিছু বলেন তিনি একটু চিন্তা করবেন যে এই কথাটা বলছি ঠিক আছে কি চিন্তা করবেন তিনি হঠাৎ করে সিদ্ধান্তে বসবেন না কিন্তু যদি একজন যুবককে আপনি একটা চাটুকারিতার মাধ্যমে একটা বক্তব্য দিয়ে দেন আর সে কোনো ধরনের চিন্তা না করেই হ্যাঁ এটাই ঠিক আপনি ঠিক বলেছেন আপনি ঠিক বলেছেন 
এই জন্য মূলত তাদের টার্গেট হচ্ছে যুব সমাজ আজকে তাদের যত বক্তব্য রয়েছে সবগুলোই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তারা টার্গেট করতেছে মূলত যুব যুবক এবং তরুণদেরকে আমাদের এদেরকে মিসগাইড করার জন্য তাই আপনি দেখতে পাবেন যারা শেয়ার করছে সবাই মূলত ওই যুবকরাই মূলত তাদের এই কাজগুলো শেয়ার করে যাচ্ছে আসুন আমি এই আলোচনার পরে মূলত তাদের এই তৎপরতা সম্পর্কে কয়েকটি কথা আপনাদের সামনে বলতে চাই সেটি হচ্ছে এই তারা মূলত আবদুল্লাহ সাবা ইয়াহুদিয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই তাদের এই কাজের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা মুসলিম উম্মার শাসক ও আলেমদেরকে টার্গেট করে করে যাচ্ছে আপনারা জানেন যদি আলেমরা বিপর্যস্ত হয়ে যায় তাহলে দিন কি হয়ে যাবে বিপর্যস্ত হয়ে যাবে আবদুল মুবারক রহমল্লাহ তালা তিনি এটা বলেছেন যদি আলেমরা বিপর্যস্ত হয়ে যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় তাহলে দিন দিন বিপর্যস্ত হয়ে যায় আর মানুষ ইসলাম ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে ইসলাম মানুষ সত্যিকার যে ইসলাম সে ইসলাম লাভ করতে পারবে না ঠিক এর অপোজিটে যদি হাতেম শাসকরা বিপর্যস্ত হয়ে যায় শাসকদেরকে ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় তাহলে দুনিয়া বিপর্যস্ত হয়ে যাবে দুনিয়ার মধ্যে সত্তা বা সাত হয়ে যাবে যেই সমাজের মধ্যে অথবা যে রাষ্ট্রের মধ্যে সরকার থাকবে না সেই রাষ্ট্রকে আপনারা কি মনে করবেন এর চেয়ে মূলত খারাপ রাষ্ট্র আর পৃথিবীতে এই সেখানে শুধু অরাজকতা অশান্তি বিশৃঙ্খলা সন্ত্রাস সব কিছু আপনি বলেন সব কিছু সেখানে পাবেন কোনো শৃঙ্খলা সেখানে থাকবে না কোনো ধরনের শান্তি থাকবে না নিরাপত্তা থাকবে না কোনো বিধান থাকবে না সেখানে আর এটাই মূলত একটা চেষ্টা এই কাজটি করতে পারলেই মূলত হারজ মারাজ অন্যায়ভাবে হত্যা কেন হত্যা করা হচ্ছে অন্যায়ভাবে বিপর্যয় কেন তৈরি করা হচ্ছে এর কোনো জবাব তো দিতে পারবে না এই ধরনের একটা পরিস্থিতি তৈরি করার জন্যই মূলত এই দুটি গ্রুপকে টার্গেট করা হচ্ছে অপরদিকে তারা যুব সমাজকে উসকিয়ে দিয়ে বদভ্রষ্ট বিভ্রান্ত করার পায় তারা চালাচ্ছে কারণ যুবকদেরকে দিয়ে এই ধরনের একটা কাজ করানো সম্ভব জান্নাত এর কথা বললে একটা সন্ত্রাসী কাজ করে জান্নাতে চলে যাবে তুমি কিভাবে বুঝদা কাকে তোমাকে জান্নাতের বক্তব্য দিয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তোমাকে ঘোষণা দিয়ে গেছে যে তুমি এই কাজ করলে জান্নাতে চলে যাবে না মূলত এটা হচ্ছে আরেকটি বিভ্রান্তি এই কারণে তারা এই পর্যন্ত মুসলিম উম্মার যত রক্ত প্রবাহিত করেছে এর সবই মূলত উদ্দেশ্যহীন ভাবে আপনি দেখেন যেখানে এই রক্ত প্রবাহিত করেছে সারা বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলায় আপনারা শুনেছেন তারা বোম মেরেছে বোম ফাটিয়েছে কি লাভ হয়েছে বলেন কোনো উদ্দেশ্য আছে কিনা এর মাধ্যমে কি হাসিল করেছে আজকে যত মানে পৃথিবীর যত ভূখণ্ডে তারা এই সন্ত্রাসী তৎপরতা করতেছে এর মাধ্যমে আদৌ কিছু কোনো উদ্দেশ্য আছে কিন্তু উদ্দেশ্যহীন ভাবে মূলত সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে কোনো ধরনের অবজেক্ট নেই কোনো ধরনের টার্গেট নেই কি লাভ করতে পেরেছে কি অর্জন করতে পেরেছে কিছুই তারা মানে এগুলোর মাধ্যমে অর্জন করতে পারেনি শুধু উস্কানিমূলক বক্তব্য দিয়েই আমাদের যুব সমাজের মাথা ধোলাই করার জন্য চেষ্টা করা এটি মূলত অত্যন্ত খারাপ কাজ আসুন তারা আমাদের আয়ারেন্দের বিপক্ষে ইতিমধ্যে এই সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে ওই খারজিদের ইমাম জাহান নামের পুকুরদের ইমাম সে অনেকগুলো বিষোদগার করেছে অনেকগুলো অভিযোগ পেশ করেছে সমস্ত অভিযোগ নিয়ে আমার আলোচনার খুব বেশি প্রয়োজন মনে করি না কারণ হচ্ছে এই ওই যে আমরা ছোটবেলায় কবিতার মধ্যে পড়েছি পড়েছি যে কুকুরের কাজ কুকুরে করেছে কামড় দিয়েছে পায় তাই বলে কি কুকুরকে কামড় দিয়ে আসুবা পায় আসলে এটি আমার আলোচনা করার খুব প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না কিন্তু যেহেতু আমাদের আলিন্দের উপর আঘাত এসেছে এই জন্য আমি বাধ্য হলাম বাধ্য হলাম মুসলিম উমার যুব সমাজ সহ মুসলিম উমাকে সতর্ক করার জন্য এই বক্তব্য শুধুমাত্র এই কারণে সতর্ক করার জন্য অন্যথায় আমি এই কথা মনে করি না যে এদের বক্তব্যের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে এটা আমি মনে করি কারণ বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য দিতে পারে যেহেতু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিসাম তাদেরকে বলেছেন কে লাভ না জাহান নামের কুকুর তারা গেউ গেউ করবি এটা গেউ গেউ করার কথাই ওই ফয়জুল কদিরের মধ্যে হাফিজ মুনাবি রহমতুল্লাহ উল্লেখ করেছেন তারা এটা করবি তাদের কাজই হচ্ছে এই গেউ গেউ করা যার কারণ হচ্ছে তারা দুনিয়াতে মুসলমানদের বিপক্ষে কুকুর হিসেবে তারা কাজ করবে তারপরে 
তারা যে অভিযোগগুলো দিয়েছে এর কয়েকটি কথা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই এক নম্বর তারা যে অভিযোগ দিয়েছে সেটা হচ্ছে তারা আলেমদেরকে ডুব্ব মর্জি আখ্যায়িত করেছে সুন্দর বক্তব্য মার্শাল্লাহ মনে হচ্ছে যেন মহা জ্ঞানীদের মধ্যে একজন মরিজিয়া সম্পর্কে যদি তাদের সামান্যতম জ্ঞান থাকতো তাহলে বক্তব্য দিত না আমি তাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই যে মুরজিয়া কারা এটাকে আপনারা জানেন যদি জানতেন তাহলে আপনারা মূলত মানে এই বক্তব্য দিতে পারতেন না যে এরা নব্য মরজিয়া আমাদের আলেম সমাজ মরজিয়াদের পরিচয় আমাদের কাছে জানা আছে আমাদের আলেম সমাজ তারা যেমনিভাবে ইমানকে আমল এর সাথে সম্পৃক্ত করে থাকে আমলকে ইমানের অংশ মনে করে বরং ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহ আপনার সবাই বোখারির মধ্যে খুলে দেখেন বোখারি রহমতুল্লাহ যেটা বলেছেন আমি জিহাদ মিনার ইমান জিহাদ ইমানের অংশ এটাও মনে করে থাকেন এটাও আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু তোমার ওই মানে তোমার ধারণামূলক জিহাদ তোমার পাবৃত্তির জিহাদ নয় যেটা জিহাদ ইসলামের মধ্যে সেটি জিহাদ সম্পর্কে আমরা স্পষ্ট বলি আর জিহাদ উমাদ ইমুল কিয়ামা সেই বোখারি হাদিসের মধ্যে যেটি রয়েছে জিহাদ কেমন পর্যন্ত বহাত থাকবে সুতরাং এটা আমরা বিশ্বাস করি এবং এটা আমরা বলে থাকি যখন জিহাদ কায়েম হবে তখন অবশ্যই জিহাদের মধ্যে বলা মাইকে অংশগ্রহণ করেছেন ওলামা একরাম জিহাদের জন্য লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন আপনারা জানেন যখন জিহাদ কায়েম হলো আফগানিস্তানে তখন কি ওলামা একরাম আমাদের আলেমরা জিহাদের ব্যাপারে ফতোয়া দেননি আপনারা কি মনে করেন দেননি দিয়েছেন জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন জিহাদ ফতোয়া দিয়েছেন কিন্তু যখন এই জিহাদ ফেতনায় রূপান্তরিত হলো তখন এই জিহাদ আর জিহাদের রূপ থেকে সম্পূর্ণ ফেতনায় ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে যখন টানা হাসটা শুরু হলো তখন ওলামা একরাম এই জিহাদের বক্তব্য থেকে কী হয়েছেন দোষরে গিয়েছে যখন কুয়েত দখল করা হলো অন্যায়ভাবে ইরাক যখন কুয়েত দখল করলো তখন ওলামা একরাম এই জিহাদের ব্যাপারে ঘোষণা দিয়েছেন ফতোয়া দিয়েছেন অন্যায়ভাবে একটি মুসলিম ভূখণ্ড দখল করার অধিকার কারণ নেই যে অন্যায় জুল এই জুলের বিপক্ষে জিহাদের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এবং ওলামা একরাম সেই ফতোয়া দিয়েছেন জিহাদ কায়েম হবে আমাদের ওলামা একরাম জিহাদের ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছেন জিহাদের অংশগ্রহণের কথা বলেছেন সুতরাং জিহাদ থাকলে সেই জিহাদের ব্যাপারে ওলামা একরাম বলেছেন মজদুম যারা আজকে ফিলিস্তিনে মজদুম হচ্ছে তাদের ব্যাপারে ওলামা একরামের ফতোয়া রয়েছে ওলামা একরাম বলেছেন তাদের এই প্রচেষ্টা জিহাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সুতরাং তাদের ব্যাপারে ওলামা একরাম বলেছেন তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য তাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করার জন্য ওলামা একরাম উদ্বুদ্ধ করেছেন অনুপ্রাণিত করেছেন কিন্তু আপনার প্রবৃত্তির জিহাদ না আপনার এই প্রবৃত্তির জিহাদ সন্ত্রাস গুপ্ত হত্যা এগুলিকে ওলামা একরাম আদৌ জিহাদ মনে করেন না এগুলি জিহাদ নয় এবং জিহাদের সত্যের মধ্যে পড়ে না এটা আপনাদেরকে জানতে হবে জিহাদের যে পরিচয় রয়েছে জিহাদের যে কন্ডিশন রয়েছে এর মধ্যে এগুলো মোটেও পড়ে না আসুন মরজিয়াদের পরিচয় আমি আপনাদের সামনে একটু সন্দেহ বলে দিই অবশ্যই দীর্ঘ আলোচ্য বিষয় মরজিয়া হচ্ছে তাই যারা শুধুমাত্র ইমান আনাটাকেই মনে করে যে যথেষ্ট মুসলিম হওয়ার জন্য আমলের কোনো প্রয়োজন নেই আমল যাই করেন না কেন আপনি আপনার ইমান আর কি হবে না কোনো দিন নষ্ট হবে না ভাঙবে না এরা হচ্ছে মরজিয়া এরা যেই যুগেই বক্তব্য দেখ না কেন এরা মরজিয়াদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু আমাদের ওলা মাই কালাম একজন ওই বক্তব্য দেন নাই একজনের ওই বক্তব্য নেই তারা আমলের ব্যাপারে সম্পূর্ণ রূপে ইমান এবং আমল সম্পৃক্ত ইমানের অংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে একটি আমল মেক আমল যদি না থাকে তাহলে তারা তাদেরকে ইমান বলেন সলাদ তরবকারী সলাদ বর্জনকারীকেও তারা কাফি মনে করেন সুতরাং আপনি তাদেরকে ডুব মরজিয়া বলে কি বুঝাতে চাচ্ছেন বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করছেন হ্যাঁ সত্যিকার অর্থে আপনি চেষ্টা করছেন মূলত বিভ্রান্ত করার জন্য নব্য মরজিয়া তারা মন বরং তোমরাই নব্য মরজিয়া তার কারণ হচ্ছে তারা জিহাদ স্বীকার করে থাকে কিন্তু তোমরা সমস্ত আমল বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তোমাদের সন্ত্রাসী কাজ এবং গুপ্ত হত্যা এটা কিন্তু তোমরা মনে করেন এ কাপন কাফের আখ্যায়িত করা একটা ফির কিন্তু তোমরা মনে করেন এ কামল তোমাদের এই নিক আমলের সাথে মূলত ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই ফলে তোমাদের কাছে নেক আমল পুরাটাই মানে ইসলামের নেক আমলের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই যেটি ইমানের পরিপন্থী এই কারণে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম তোমাদেরকে বলেছে দিন থেকে তোমরা বেরিয়ে যাবে তোমরা মার একটা সম্প্রদায় দিন থেকে পরিপূর্ণ রূপ তোমরা বেরিয়ে যাবে কারণ হচ্ছে তোমরা ইসলামের প্রকৃত মানহাজ যেটি রয়েছে সে মানহাজ সম্পর্কে তোমরা জ্ঞান রাখো না বন্ধুগণ আলেমদেরকে মুরজিয়া বলার মাধ্যমে মূলত আলেমদের থেকে লোকদেরকে দূরে সরিয়ে রাখার একটা ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে 
কিন্তু না এর মাধ্যমে আলেমদের থেকে দূরে সরানো সম্ভব হবে না কারণ আলেমরা জিহাদের ব্যাপারে আলেমদের বক্তব্য স্পষ্ট জিহাদ যদি তার শর্ত সমূহ এবং জিহাদ যদি তার নেতৃত্ব নিয়ে কোথাও কায়েম হয় তাহলে মুসলিম উম্মার ওলামাই কালাম যেভাবে সফল সালিন জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন শেখুল ইসলাম তাইমির রহমতুল্লাহ জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন আর অন্যান্যরা যেভাবে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন ঠিক সেভাবে মুসলিম উম্মার ওলামাই কালাম জিহাদে অংশগ্রহণ করবে কোন সুন্দর কোন সুন্দর কিন্তু জিহাদের নেতৃত্ব থাকতে হবে আপনার জিহাদ ফেসবুকের জিহাদ টুইটারের জিহাদ ইউটিউবের জিহাদ এই জিহাদের মাধ্যমে তো আপনি নিজের পরিচয় গোপন করে রেখেছেন এটা তো জিহাদ তো হতেই পারে না বরং এটা সবচেয়ে বড় বিভ্রান্ত যদি জিহাদ ঘোষণা করতে চান তাহলে গুহা থেকে নয় সেরদা বেসামুররা থেকে নয় জিহাদ যদি ঘোষণা করতে চান তাহলে ময়দানে সে জিহাদ ঘোষণা করেন আপনি অন্তত পক্ষে বাংলাদেশের প্রেস ক্লাবে গিয়ে সাংবাদিক থেকে ডেকে জিহাদের ঘোষণা দেন যদি আপনি পুরাটা করতে না পারেন সেটা ঘোষণা দেন দেখি আমরা আমরা জানতে চাই যে আপনি কি জিহাদের কথা ঘোষণা দিচ্ছেন কি জিহাদের কথা বলছেন কিন্তু গুপ্ত হত্যা নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ রাসুল সাল্লাহাম এটাকে যে সুনির্দিষ্ট পরিসরে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম অনুমোদন দিয়েছেন এর বাইরে গুপ্ত হত্যার ইসলামের কোনো বিধান নেই কোনো কাহির ব্যক্তিকে ওইভাবে গুপ্ত হত্যা করার বিধান ইসলামের মধ্যে নেই জানতে হবে আপনাদের তাহলে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম রাত্রিবেলায় বনি করা যার সমস্ত লোকদেরকে তারা তো আল্লাহ রাসুলকে হত্যা সন্দ করেছে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম রাত্রিবেলায় সাহাবাই ক্রাবদের মধ্যে বনি করা যার লোকেরা ঘুমিয়ে আছে তোমরা গিয়ে সবাইকে হত্যা করে চলে আসো করলেন না করলেন না তো রাসুল্লাহ সাল্লাহ বরং রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সেখানে কোর্ট কি করলেন মোবাইল কোর্ট রাসুল সাল্লাহ ইসলাম স্থাপন করলেন সাহাজি মাজ রাজি আল্লাহ তারকে ডাকলেন ডেকে বললেন যে যাও তাদের ব্যাপারে তুমি ফয়সলা করো আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ ইসলাম নিজে ফয়সলা করলেন না যেহেতু সাহাজির মহাজের ব্যাপারে তাদের আস্থা রয়েছে তারা যাদের করে বিচার মানে তারা মেনে নিতে পারে তাদের উপর ইনসাফ করা হয়েছে এই স্বীকৃতি দিতে পারে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম অন্যায়ভাবে তাদেরকে হত্যা করেনি তাদেরকে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম গুপ্ত হত্যা করেনি সাহাজুর মহাজ রাজি আল্লাহ বিচার করলেন তারপরে সাল্লাহ তাদের উপর সিদ্ধান্ত দিলেন এটি প্রমাণ করে যে মূলত তোমরা আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের মানহাজকে কোনোভাবেই অনুসরণ করনি বরং তোমরা নব্য মুরজিয়া বলে আমাদের আলেম সমাজ থেকে সত্যিকার অর্থে তাদেরকে ছোট করার জন্য হিও করার জন্য অপচেষ্টা তারা আচ্ছা তাই আমি অনুরোধ করব আত্মগোপন করে ফেসবুকের মাধ্যমে জিহাদ করার চেয়ে বরং নিজেরা নিজে থেকে সংশোধন করার জন্য চেষ্টা করো আত্মসংশোধন করার জন্য চেষ্টা করো নিজের সংশোধন যিনি করতে পারবেন তিনি সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হবেন আর আলেমদের পিছনে লাগার চেষ্টা করো না কোনো ব্যক্তির জন্য উচিত নয় আলেমদের পিছনে লেগে যাওয়া কারণ আলেমদের পিছনে লেগে যাওয়াটা অত ভয়ঙ্কর যে এটি কোনোভাবেই মানে তার জন্য কল্যাণকর হবে না আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম রাজিস্ত্রী এবং আসাকের দেমাসকি রহমতুল্লাহ তারিখের মধ্যে উল্লেখ করেছেন তিনি বলেন তোমরা সতর্ক হয়ে যাও লুহু মালামা আলেমদের গোস্ত খাওয়াতে কারণ আলেমদের গোস্ত হচ্ছে বিষাক্ত সহ্য করতে পারবে না হজম করতে পারবে না বরবাদ হয়ে যাবে যারা যুগে যুগে আলেমদের বিপক্ষে অবস্থা নিয়েছে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তাদের পরিণতি কি হয়েছে তাদের সকলের পরিণতি ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে ওই খারিজি সম্প্রদায় হারুল যারা একত্রিত হয়েছিল তাদের কেউ সত্যিকার অর্থে নিজেরা পরবর্তী জীবনে হেদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি সবাই ওই নিকৃষ্ট নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যাদের ব্যাপারে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সম্পর্ক সাদ্য কাতলা তাহাতে আদিম ইসামা ইয়াসমানের চেয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট নিহত ব্যক্তি সেটাই হয়েছে সেটাই তাদের পরিণতি হয়েছে সুতরাং সতর্ক হতে হবে আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে বন্ধুগণ আমরা আপনাদেরকে কেন সতর্ক করছি এই জন্য সতর্ক করছি যে এই কাজ আপনারা করবেন না আলেমদের সমস্ত বক্তব্য যে শুদ্ধ এটা আমি বলছি না একজন আলেমের কোনো দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মানে ভুলও থাকতে পারে কোনো দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আপনার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে হতে পারে এটা অস্বাভাবিক কিছুই না কিন্তু এটাকে কেন্দ্র করে আলেমদের পিছনে লেগে যাবেন আলেমদের পিছনে লোকদেরকে লেলিয়ে দিবেন ষড়যন্ত্র করবেন তাহলে মুসলিম উম্মা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ 
মুসলিম উম্মার লাইট হাউজ হচ্ছে আলেমরা তাদেরকে দেখেই তো মূলত হেদায়তের দিকে মানুষ অগ্রসর হচ্ছে তারকার মাধ্যমে ওই মরুভূমির মধ্যে পথচারী ব্যক্তি মরুভূমির মধ্যে রাস্তা ঠিক করত আমি আসলে কোন দিকে যাচ্ছি পথ ঠিক আছে কিনা ঠিক এই পৃথিবীর মধ্যে ওই আলেমদের মাধ্যমে মূলত অন্ধকার সমাজের মধ্যে যারা আজকে বিচরণ করছে জীবন যাপন করছে তারা একটু আলো লাভ করার জন্য চেষ্টা করছে আর আপনি তাদের বিপক্ষে গিয়ে আপনি তাদেরকে মানে লাঞ্ছিত করছেন তাদের থেকে মুসলিম উমাকে বিচ্ছিত করার জন্য চেষ্টা করছেন এই কাজটি শুদ্ধ নয় দুই নম্বর যে পয়েন্ট আপনারা তুলে ধরেছেন সেটা হচ্ছে আলেমদেরকে দরবারি আলেম বলে ওলামা উসালাতিন বলে কুৎসা রটাচ্ছেন যে দরবারি আলেম রিয়াল আর ডলারের জন্য তারা মানে দরবারের মধ্যে বসে আছে এবং এটাই হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য ভুল কথা আপনি বরং কারো ডলার বা মানে রিয়ালের জন্য অপেক্ষা করে আছেন আমাদের ওলামাই কারা আমি কাজ করেন না তাদের ইমান তাদের এখলাস তাদের আকিদা তাদের তৌহিন তাদের আমল এবং তাদের আল্লাহ তালার ভয় আমরা যেভাবে দেখেছি এতে সামান্যতম আপনার এই বক্তব্য এখানে আসতে পারে না কোনোদিন না তারা এই কাজ করেন যারা এই দরবারের মধ্যে রয়েছেন দরবারে অবশ্যই আলেন থাকত অবকর তালানুর যখন খেলাফতে প্রতিষ্ঠিত হলেন তখন অবকর তালানুর দুটি দায়িত্ব দিলেন একটি আলিয়ে মিয়াবি তালেব রাজি আলমকে দিলেন আরেকটা অমরুল খত্তাব রাজি আলমকে দিলেন কদা এ দায়িত্ব দিলেন অমরুল খত্তাব রাজি আল্লাহ তালানুর বিচার ফয়সালা দায়িত্ব দিলেন তাহলে কি অবকর রাজি আল্লাহ তালানু যে দুজনকে দায়িত্ব দিলেন আলিয়ে মিয়াবি তালেব এবং অমরুল খত্তাব রাজি আল্লাহ এই দুজন দরবারি আলেম ছিল এরা কি মানে ওলামা উসাল আতিন ছিল এরা হারাম কাজ করেছে দরবারের মধ্যে যদি আলেমরা না থাকে তাহলে দরবারের মধ্যে শয়তান থাকবে জালেম থাকবে আলেম না থাকলেই তো জালেম থাকবে এই দরবার গুলোকে খালি করে দেওয়ার কারণেই মূলত জলেমদের জন্য সহজ হয়ে গিয়েছে আপনার এই চিন্তাধারা পরিপূর্ণরূপে ভুল বরং যদি ওই সরকার প্রধানদের সাথে আলেমদের সম্পর্ক হতো এবং আলেমরা যদি তাদের মাধ্যমে সত্যিকার নসিহাতের মাধ্যমে তাদেরকে গাইড দিতে পারত তাহলে তারা যেখানে নব্বই পার্সেন্ট অন্যায় কাজ করে যাচ্ছে সেখানে তারা ষাট পার্সেন্ট অন্যায় কাজ করত অন্তপক্ষে তিরিশ পার্সেন্ট তারা সংশোধন হয়ে যেত এটা হচ্ছে বাস্তবতা এটা হচ্ছে বাস্তব কথা এটা সঠিক বক্তব্য তাই আলেমদেরকে দরবারি আলেম বলে তাদেরকে আপনি ছোট করার চেষ্টা করছেন এটি ভুল কাজ বরং আলেমরাই শুধুমাত্র ওই দরবার দখল করার দায়িত্ব আলেমদের কারণ দরবারের মাধ্যমেই তো রাষ্ট্রের মাধ্যমেই তো মূলত তারা লোকদেরকে মানে গাইড দিবে লোকদেরকে সঠিক পথ দেখাবে পরে আজকে আলেমরা যখন সরকার ও রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক করতে পেরেছে পৃথিবী যে ভূখণ্ডে করতে পেরেছে সেই ভূখণ্ডে মূলত আজকে সব কিছু ঠিক আছে আল্লাহর বিধান ঠিক আছে কোরআনের বিধান ঠিক আছে কিছু মিস্টেক সবখানে এই পৃথিবী গোটা পৃথিবীর মধ্যে রয়েছে নাই এ কথা বলার সুযোগ নেই কিন্তু কত পার্সেন্ট সেটা আপনাকে বিবেচনা করতে হবে আপনি সামগ্রিক চিন্তার অধিকারী হতে হবে আপনি মানে স্থূল চিন্তা নিয়ে সংকীর্ণ চিন্তা নিয়ে যদি আপনি কথা বলেন তাহলে সেটা আপনার ভুল হয়ে যাবে এই জন্য আমাদের ওলামায় গ্রাম মূলত আলেমদেরকে নসিহত করার বিধান জানেন তাই তারা নসিহত করেন যেহেতু নসিহতের ব্যাপারে আদা সুসলাচন বলেছেন লেহামাতি নাসি ও আইমাতিহীন মুসলিম ইমামদেরকে নসিহত করতে হবে তাদেরকে নসিহত করলে তাদের কাছে যেতে হবে আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই জানতে চাই আপনার কে কোথায় গিয়েছেন নসিহত করার জন্য তাদের কাছে একজন তো কোথাও যান আপনার কি প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়েছেন আপনার কি প্রধান বিচারপতির কাছে গিয়েছেন যে আপনি যে কাজ করতেছেন সেটা কুফুরি আপনার আমাকে সে উদাহরণ দিন আমি জানতে চাই আপনাদের কাছে আপনার কি ফেস ক্লাবে গিয়ে বলছেন যে এই সমস্ত কাজ যেগুলো হচ্ছে এগুলো কুফুরি আপনার কি মানে এই কথাগুলো কি মানে সরাসরি যাদের যাদের বিপক্ষে আপনার বক্তব্য দিচ্ছেন তাদের কাছে গিয়েছেন তাদেরকে বলেছেন যে এই কাজটি কুফুরি তাহলে তাহলে এর অর্থ হলো মূলত আপনারা নসিহতের পথ গ্রহণ করছেন না বরং আপনারা ষড়যন্ত্রের পথ গ্রহণ করছেন ষড়যন্ত্রের পথ দিয়ে আপনারা কি করছেন এগোচ্ছেন আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব না এটি সঠিক পথ দরবারি আলেম বলতে আপনি এই কথা মনে করবেন না যে আলেমরা দরবারে থাকার কারণে আলেমরা নিজেদের আদর্শ থেকে বিচ্ছুত হয়ে গেছে একজন আলেম ওদের মধ্যে নেই 
এদের সবাইকে আমরা চিনি যাদের কথা বলেছেন তাদের সবাইকে আমরা চিনি তার সত্যি কার অর্থে আল্লাহ তালার ভয় তাদের অন্তরের মধ্যে এমন রয়েছে যে তাদের জীবন তাদের কাছে কিচ্ছু না তুচ্ছ আল্লাহর বয়েছে সুতরাং মানে তারা আপনার মতো আপনি এই বিবেচনা করবেন না এই ধারণা আপনার ভুল এটা আপনার বিভ্রান্তি এরপরে তিন নম্বর পয়েন্ট আপনি বলেছেন আপনারা বলেছেন যে পৃথিবীর কোথাও ইসলামী রাষ্ট্র নেই মুসলিম রাষ্ট্র নেই সবাই মুনাফিক সবাই কাফির শুধু হাতে গোনা আপনারা কয়েকজন যারা আছেন তারাই বুঝলি কেন আপনি মুসলমানদেরকে এভাবে মানে ইসলাম থেকে বের করে দিচ্ছেন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে আপনি অস্বীকার করছেন কিসের ভিত্তিতে অস্বীকার করছেন যারা শাসন করছে তারা মুসলিম তাদের ভুল আছে তাদের ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে কিন্তু তারা মুসলিম তারা ইসলামের কথা বলে তারা ইসলামের জন্য তাদের কম বেশি কিছু অবদান রয়েছে একেবারে নেই সেটা বলা যাবে তাদের কিছু না কিছু কাজ রয়েছে সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আপনি এটাই বুঝাতে চেষ্টা করছেন যে মানে মুসলিম রাষ্ট্র বলতে কিছুই নেই তাই এই সব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে হবে এটা হচ্ছে আপনার মাথাকে বিশাল পাহাড় উহুড পাহাড়ের সাথে সাথে মাথাকে করলেন আপনি ঠেকালেন আপনার মাথা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে কিন্তু উহুড পাহাড়ে কিছু করতে পারবেন না আপনি না বুঝে এই চিন্তা করবেন না ভুল কাজ বরং এর পদ্ধতি রয়েছে রাষ্ট্র সরকার তাদেরকে সংস্কারের পদ্ধতি ইসলামে রয়েছে সুবহান আল্লাহ দুজন নবী এবং রসুল একজন হচ্ছে উল নবী রসুল মুসা আলী হিসাব ইসলাম আরেকজন হচ্ছে মুসা এর ভাই হারুন আলী হিসাব ইসলাম দুইজনকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তো আহুতের কাছে প্রেরণ করলেন আপনারা তো জানেন মুসা কেমন রাগী মানুষ ছিল আবার ওই দিয়ে যাচ্ছে সুতরাং মানে স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী মানে ফের আউনকে ধমক দিয়েই শেষ করে দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু না আল্লাহ তালা আগে নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছেন ফাকুর আলাহু কৌলেন লাইজিনান নসিহতের পদ্ধতি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যাতে করে নবীদের থেকে উম্মত এই নসিহতের পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে শিখতে পারে ফাকুর আলাহু কৌলেন লাইজিনান নরম ভাবে কথা বলবে নরম ভাবে কথা বলবে তাই এখানে নসিহত আপনি রাষ্ট্রকে নসিহত করবেন রাষ্ট্রের প্রধানকে নসিহত করবেন সেটা এইভাবে নয় এই পদ্ধতি নয় আপনারা তাকফিরি পদ্ধতির মাধ্যমে নসিহত করার জন্য চেষ্টা করছেন অর্থাৎ তাদের বিপক্ষে অবস্থান করে কাউকে যদি আপনি প্রথমেই বলেন যে আপনি কিচ্ছু না আপনি কাফির সে তো আপনার বক্তব্য গ্রহণ করবে না এটা কোনোদিন হয় না বরং আপনি তাকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন তার সামান্য বিচ্ছুতির কারণে তাকে ইসলাম থেকে দূরে না সরিয়ে দিয়ে আপনি তাকে বলেন যে আপনার সাথে আমি কিছু কথা বলতে চাই ইসলাম সম্পর্কে কিছু দৃষ্টিভঙ্গি মানে আদান প্রদান করতে চাই তাহলে এটা আপনার জন্য উত্তম হতো কিন্তু সেই পদ্ধতি আপনার অনুসরণ করেননি এরপরে এই পন্থী যারা খারিজি সম্প্রদায় তাদের তৌহিদ আকিদা আমল সব কিছুই হচ্ছে একটি জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেটা হচ্ছে তৌহিদ হাকে মিয়া রাষ্ট্র নিয়ে এবং কাফের মুসলিমদের কাফের ফতুয়া দেয়া আর কোনো কাজ নেই তৌহিদুল হাকে মিয়া নিয়ে আপনি একটু কোরআন হাদিস কোরআনটা পড়েন কোরআনে কেদিন পুরাটাই পড়েন আল্লাহ রাবুল আলমিন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী এবং রসুলদেরকে প্রেরণ করেছেন এর মধ্যে কয়জন শাসক ছিলেন আপনি একটু ভালো করে বলেন যদি আল্লাহ সুবাহ তারা তাদেরকে রাষ্ট্রপ্রধান করার জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন প্রেরণ করতেন তাহলে অবশ্যই তারা রাষ্ট্রপ্রধান হতো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিতেন যেখানে প্রয়োজন হয়নি সেখানে নেন নেই এটা আল্লাহ সুবাহ তারা তাদেরকে দিয়েছেন তৌহিদ রুহিয়া দিয়ে প্রেরণ করেছেন যাতে করে আল্লাহ রাবুল আলমিনের দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করতে পারে জান্নাত জাহান নাম সম্পর্কে মানুষদেরকে সতর্ক করতে পারে আল্লাহর ইবাদত যেটি আল্লাহ আব্দুল আলমের সাথে সম্পর্ক এই বাদত সম্পর্কে মানুষদেরকে গাইড দিতে পারে এই জন্য আল্লাহ তারা প্রেরণ করেছে আর আপনি পুরাটাই উল্টা মানে পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন ফলে আপনার একটাই ধ্যান ধারণা একটাই চিন্তাধারা সেটি হচ্ছে কিভাবে আপনি এই তহিদুল হাকিমিয়া এর মাধ্যমে আপনি কিভাবে রাষ্ট্রকে কাফি সাব্যস্ত করবেন আর এখানে সবচেয়ে বড় মজার বিষয় হচ্ছে এই রাষ্ট্রকে কাফি সাব্যস্ত করা রাষ্ট্র কোনো জিনিস নয় যে তার উপরই হতে পারে রাষ্ট্র তো এমন কোনো বিষয় না 
চেয়ার কোনোদিন কাফের হতে পারে না টেবিল কোনোদিন কাফের হতে পারে রাষ্ট্র তো এমন কোনো জিনিস নয় রাষ্ট্র হচ্ছে বিশাল এক জনসমষ্টির নাম যেখানে সরকার রয়েছে সরকার প্রধান রয়েছে যেখানে নাগরিক রয়েছে সব কিছু রয়েছে মানে এর অর্থ রাষ্ট্রকে কাফির সাব্যস্ত করতে পারলে আপনি সবাইকে কাফির সাব্যস্ত করে দিন কুফুরি হচ্ছে ব্যক্তিগত বিষয় কুফুরি সাব্যস্ত হয় ব্যক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিগত বিষয় ব্যক্তিগত আমাদের মাধ্যমে আপনি পুরাটাই মানে ইসলামের বিধানটাকে পুরাটাই এলোমেলো করে দিলেন আপনি না বুঝার কারণে এ ধরনের কাজ করছেন ফলে আপনার একমাত্র নেকাম হচ্ছে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করা অমুসলিমদের ব্যাপারে আপনার কোনো বক্তব্য নেই আপনি দেখেন না ইহুদিদের ব্যাপারে তাদের কোনো বক্তব্য নেই অন্যদের ব্যাপারে তাদের কোনো বক্তব্য নেই কোথায় কোথায় মুসলিমদের কি সমস্যা তাদের বিপক্ষে তাদের বক্তব্য রয়েছে এর কারণ হচ্ছে মুসলিমদের অন্যায়ভাবে রক্ত প্রবাহিত করার একটা প্রয়াস এটা একটা গোপন ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই না আমি মনে করে থাকি সবচেয়ে বড় গোপন ষড়যন্ত্র ইসলামের বিপক্ষে এরপরে যে পয়েন্টটি সেটা হলো সৌদি আরব নিজেদের সবচেয়ে বড় মাথা ব্যথা কেন আরে আপনি দেখতে পাবেন যত বক্তব্য আছে সবগুলো সৌদি আরবকেই নিয়ে সৌদি আরবের বাদশাহ নিয়ে সৌদি আরবের মানে কারণটা পৃথিবীতে মুসলিম রাষ্ট্র আর দেখেন না সৌদি আরব নিয়ে এত মাথা ব্যথা কারণটা সৌদি আরব নিয়ে শুধুমাত্র একটাই এজেন্ডা অন্য কোনো এজেন্ডা নেই কারণ কি কারণ হচ্ছে আপনি সৌদি আরবের বিপক্ষে কোনো গ্রুপের হিড়ে হিড়ে এজেন্ডা নিয়ে আসছেন এই জন্যই সৌদি আরবের ব্যাপারে আপনার এত বক্তব্য কোনো দরকার নেই আরেকটি কারণ আছে আরেকটি উদ্দেশ্য থাকতে পারে সেটা হলো এই মুসলিম উম্মা প্রাণ কেন্দ্র হচ্ছে হারাম শরীফ এই হারাম শরীফ থেকে মুসলিম উম্মাকে যদি আপনি কোনো না কোনো ভাবে বিচ্যুত করে দিতে পারেন তাহলে তারা সত্যিকার আলো থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে এটাই ষড়যন্ত্র এটাই প্রকৃত ষড়যন্ত্র অথচ এই পৃথিবীর মধ্যে ক্রাইমের দিক থেকে যদি আপনি পরিসংখ্যা নেন তাহলে সৌদি আরবের সবচেয়ে কম রয়েছে যেখানে হুদুদ কায়েম করা হচ্ছে যেখানে আল্লাহর কিতাব কায়েম করা হচ্ছে যেখানে মসজিদ গুলো থেকে ইম্বল গুলো থেকে কোরআন এবং হাদিসের বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে যেখানে ওলামাই কেরাম আমরিবিল মারুফ মন খার করে যাচ্ছেন যেখানে মানুষ ইসলামের বিধানগুলো পালন করার জন্য সলাদ কায়েম রয়েছে আজানের সাথে সাথে দোকান পাটগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আপনি আর কি চাচ্ছেন কেন আপনার এত বিরোধিতা দুই একটা কারণে দু একটা দৃষ্টিভঙ্গির কারণে দু একটা মাসালার কারণে আপনি কাফির সব বস্তু করে আপনি এটাই মানে বুঝাতে চাচ্ছেন যে সৌদি আরবের সব মানে সব লোক কাফের সৌদি আরবের সরকার কাফের সবাই কাফের তাহলে সৌদি আরব বাদ দিয়ে আপনি পৃথিবী আর কোন দেশ দেশ নিয়ে কোনো আপনার বক্তব্য নেই আপনি অন্য কোথাও কি সব ঠিক আছে অন্য দেশগুলো সব ঠিক আছে ইরানে কি সব ঠিক আছে আফগানিস্তানে সব ঠিক আছে পাকিস্তানে সব ঠিক আছে কেন এগুলো সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য নেই আপনাদের বক্তব্য শুধু সৌদি আরব কেন্দ্রিক কেন কি কারণে সৌদি আরব নিয়ে আপনি এত অস্থির হয়ে গিয়েছেন সৌদি আরব তাদের রাষ্ট্রীয় কারণে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতে পারে কোনো সন্দেহ নেই তারা তাদের ক্ষমতার সাথে সম্পৃক্ত বিষয় রাষ্ট্রের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা তাদের জন্য আমি মনে করি যে তাদের জন্য তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা মানে করা যেতে পারে তারা করতে পারে কিন্তু তারা যদি ইসলামের যে বিধান করে যতটুকু পালন করা যাচ্ছে সেগুলোকে আগে স্বীকৃতি দিন ভালো কাজগুলো স্বীকৃতি দিন ভালো কাজগুলো স্বীকৃতি না দিয়ে আপনি শুধুমাত্র তাদের অন্যায়গুলো তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করা এবং মুসলিম উম্মাকে সৌদি আরবের বিপক্ষে নিয়ে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে বলে তো আপনি জানেন সবচেয়ে বড় মানে হিডেন এজেন্ডা হচ্ছে সেটা হলো সৌদি আরবের বিপক্ষে যেই রাফেজি সম্প্রদায় অপচেষ্টা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে তারই একটা অংশ হিসেবে আপনি হয়তো তাদের সহযোগিতা করে যাচ্ছেন আজকে দেখেন আপনি হুসিদের পক্ষে কথা বলেছেন যারা ইসলামের কঠিন দুশ্মন আল্লাহ রসুল সাল্লা আলী ইসলামকে অস্বীকার করে রসুল সাল্লাহ সাহাবাই কেরাম থেকে গালি গালাজ করে এবং সামান্যতম ইসলামের কোনো ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত নেই সামান্যতম কোনো ইবাদত স্বীকার করে না ওই হুসি সম্প্রদায় সম্পর্কে আপনারা বক্তব্য দিচ্ছেন যে এরা মানে মজলুম হয়ে যাচ্ছে এরা মজলুম হয়ে যাচ্ছে কি কারণে তাদের জন্য কি বৈধ সৌদি আরব রূপ আক্রমণ করা কে বলেছে সৌদি আরব রূপ তাদের জন্য আক্রমণ করা বৈধ কে বলেছে কি কারণে বৈধ হবে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র তারা আক্রমণ করবে আর সৌদি আরব তাদের এই আক্রমণ দেখে দেখে সিনেমা দেখবে যে দেখি তারা কিভাবে আক্রমণ করে কেন অবশ্যই তাদেরকে প্রতিরোধ করা সৌদি আরবের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে 
আরো হতো মা খবর মতো বিষয় তারা আল্লাহর ঘর হারাম শরীফের মধ্যে পর্যন্ত তারা মিসাইল আক্রমণ করেছে সমর্থন করেন কিসের ভিত্তিতে আপনি এটাই প্রমাণ করে যে মূলত যে আল্লাহর ঘর মসজিদে হারাম পর্যন্ত আপনাদের কাছে নিরাপদ নয় বরং মসজিদে হারামের ব্যাপারে আপনাদের ষড়যন্ত্র রয়েছে তাই আমি অনুরোধ করব না এই এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবেন না আমাদের যুবক থেকে এই পথে নেবেন না বরং সতর্ক হন সৌদি আরবের পক্ষে নয় আপনি যদি কোনো বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গি থাকে সেই দৃষ্টিভঙ্গি আপনি তুলে ধরুন আপনার বক্তব্য তুলে ধরুন তাহলে আপনি এর মাধ্যমে মানুষদেরকে যদি আপনি হক কথা বলে থাকেন মানুষ সেটা বিবেচনা করবে এবং বিবেচনা করে সেটি গ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করবে আপনি আরেকটি অভিযোগ করেছেন সেটি হচ্ছে তৌহিদে দাওয়াত কেবল কবর মাজার মূর্তি পূজার মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধ করে নিয়েছি হ্যাঁ সীমাবদ্ধ করা হয়নি তৌহিদের এই দাওয়াতকে মূলত আপনিই বলেছেন দরবার পর্যন্ত তারা পৌঁছিয়ে নিয়েছে দরবারে ও তৌহিদের বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে রাষ্ট্র প্রধানদের সামনে তৌহিদের বক্তব্য দিতে আমি নিজেই শুনেছি সুতরাং আপনার এই বক্তব্য ভুল কবর পূজার মধ্যে নয় মাজার পূজার মধ্যে নয় মূর্তি পূজার মধ্যে নয় সব কিছুর মধ্যে বলে তৌহিদের বক্তব্য রয়েছে কিন্তু কবর পূজাও এর মধ্যে একটা অংশ মূর্তি পূজাও এর মধ্যে একটা অংশ আল্লাহর নবীগণ যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিলিত হয়েছেন সবাই এই বিপক্ষে কথা বক্তব্য দিয়েছেন রাসুল্লাহামের বিপক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন রাসুল্লাহাম এই মূর্তিগুলো ভেঙ্গেছেন সুতরাং এগুলোর বিপক্ষে বলাটা অন্যায় হবে না আপনার কাছে অন্যায় হতে পারে কিন্তু এগুলির বিপক্ষে বর্ণনা করা এগুলির বিপক্ষে বলা এটি রাসুল সাল্লা আলিউসাল্লামের দেখানো যে সন্ন্যা রয়েছে তরিকা রয়েছে সেই তরিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আরেকটি বিষয় রয়েছে সেটা হচ্ছে আপনারা এক সর্বশেষ যখন লোকেরা আপনাদের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করলো যে আপনারা আত্মগোপন করে আছেন অথচ আপনারা জিহাদের কথা বলছেন আপনারা নিজেদের পরিচয় গোপন করে আছেন তখন আপনারা আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাহেব একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যে নিজেদেরকে গোরাবাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা অপরিচিত আমি এই হাদিসটি যখন দেখলাম আমি নিজে হতবাক হলাম প্রথমে প্রথম কথা হচ্ছে হাদিসের শেষে আপনারা উল্লেখ করে দিয়েছেন এটা সই বোখারি হাদিস মিথ্যা কথা প্রতারিত করবেন না সই বোখারি হাদিস নয় হেলিয়ার মধ্যে আগুন আইন এই হাদিসটি বর্ণনা করেছে এবং শেখ নাসুদ্দিন আলবাজি রহমতুল্লা আলাই এই হাদিসটিকে তার দাইফার মধ্যে এটা দুর্বল বলেছেন গ্রহণযোগ্য নয় আপনারা যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন যে সুসংবাদ হচ্ছে গোরাবাদের জন্য আর আপনারা হচ্ছেন গোরাবা অপরিচিত আর সুন্দর তো আত্মগোপন করে আছে আর সেখানে গিয়ে গোরাবাদের হাদিস নিয়ে এসেছে এটা কোন ধরনের বক্তব্য হাদিস তো আলেন্দের কাছেও জানতে হবে হাদিসের ব্যাখ্যা আলেন্দের কাছে জানতে হবে হাদিসের ব্যাখ্যা আপনার প্রবৃত্তি অনুযায়ী দিলে চলবে না রসুল্লা সাল্লাম সই বোখারি হাদিসের মধ্যে যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে বাদা আল ইসলাম গরিবা ইসলাম যখন শুরু হয়েছে তখন খুব অল্প সংখ্যক লোকের মাধ্যমে ইসলাম শুরু হয়েছে আল গরিব এর ব্যাখ্যার মধ্যে ইমাম রবি রহমতুল্লাহ সই মুসলিম সরার মধ্যে বলেছেন লকিল্লাতে আহলি লকিল্লাতে আহলি হি গরিব বলা হয়েছে এই জন্য গরিবের অনেক অর্থ রয়েছে আরবি ভাষায় লকিল্লাতে আহলি হি এদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে এদেরকে গরিব বলা হয়েছে কারণ সংখ্যা যখন কম হবে তখন মূলত এদের পরিচয় বের করা মানে এদেরকে পাওয়াটা কঠিন হয়ে যাবে এই জন্য বলা হয়েছে যে বাদা আল ইসলাম গরিবা ইসলাম শুরু হয়েছে মূলত একেবারে সংখ্যা কম দিয়ে ও সেই আরও দুঃখামে বাদা ও ছিঁড়ে আবার কম কমে আসবে লোক বিশাল যে মুসলিম জনগোষ্ঠী আজকে পৃথিবীর মধ্যে রয়েছে সেই জনগোষ্ঠী কমতে 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 কমে আসবে বিভিন্ন কবিলার মধ্যে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে গোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রদায়ের মধ্যে মানে গুটি কয়েক আল্লাহ রাসুল সাল্লা আলী ইসলামকে প্রশ্ন করা হলো আরেকটি সই হাদিসের মধ্যে মান হুমুল গোরাবা হে আল্লাহ রাসুল সাল্লা আলী ইসাল্লাম এই যে গোরাবা যাদের কথা বললেন ফাতু বালিল গোরাবা গোরাবাদের জন্য সুসংবাদ এরা কারা তখন রাসুল্লাহ সাল্লাম বললেন হুম নুজ্জা মিনাল কাবাইল হুম নুজ্জা মিনাল কাবাইল বিভিন্ন কাবিলা থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে গুটি কয়েক ব্যক্তি মানে অল্প অল্প কিছু ব্যক্তি হবে সুতরাং আপনি হাদিসকে আপনার আত্মগোপনের পক্ষে আপনি পালিয়ে থাকার পক্ষে অপরিচিত মানে অপরিচিতির পক্ষে নিয়ে গিয়ে হাদিসটাকে ব্যবহার করেছেন এটা একটা ভুল কাজ এবং এই হাদিসটি মূলত এই অর্থে ব্যবহার করা হয়নি এই হাদিসটি অর্থে ব্যবহার করা হয়নি কেয়ামতের শীর্ষের দিকে মূলত গোরাবাদের অবস্থান হবে এটা কেয়ামতের আগে আলহামদুলিল্লাহ আজকে কিন্তু ওই কেয়ামতের ওই কাছের সময় আসেনি আজকে ভারতের মতো একটা মুসিক দেশ সেখানেও বিশ কোটি মুসলিম রয়েছে যারা ইসলাম নিজেদেরকে দিন হিসেবে মেনে নিয়েছে আমি কথা বলছি না যে তারা একেবারে একশো পার্সেন্ট মুসলিম বাট 
ইসলাম কে নিজেদের দিন হিসেবে গ্রহণ করেছে সেখানে মসজিদ রয়েছে আগান হচ্ছে নামাজ পড়া হচ্ছে তারপর নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে আখ্যায়িত করছে নিজেদের মুসলিম পরিচয় দিচ্ছে সুতরাং এখানে আপনি গরিব বলবেন কিনা এখন প্রশ্নই আসে না এখন কোথাও ইসলামকে গরিব বলার সুযোগ নেই সুতরাং আপনি আত্মগোপন করার পক্ষে যে হাদিস উল্লেখ করেছেন এটাও ভুল কাজ এটাও আপনার একটা বিভ্রান্তি এটা উচিত হয়নি সর্বশেষ আমি যে কথা বলতে চাই আপনাদের সামনে সেটি হচ্ছে এই এই ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আসলে এই খারিজি সম্প্রদায় মুসলিম উম্মার কি ক্ষতি সাধন করেছে বন্ধুগণ এটি অনেক দীর্ঘ আলোচনার বিষয় আলোচনা অনেক দীর্ঘায়িত হয়ে গেছে তাই আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি শুধুমাত্র সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটুকু হয়েছে সেটি হচ্ছে মুসলিম উম্মার দাওয়াত আজকে সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত হয়েছে দাওয়াত বন্ধ হয়ে গেছে দাওয়াতের কাজকে আজকে চতুর্দিক থেকে বিভিন্নভাবে কালার্ট করা হচ্ছে বিভিন্নভাবে দাওয়াতের কাজকে বিকৃত করা হচ্ছে আর এর কারণ হচ্ছে এরাই যারা এই খারিজি সম্প্রদায় ইসলামের রূপটাকে সম্পূর্ণরূপে বিকৃত করে দিয়েছে ফলে আজকে দাওয়াতের মত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যারা দায় ইদ আল্লাহ দাওয়াতের কাজ করতেছে তাদের সবখানে যত্রতত্র তাদের আজকে লাঞ্ছিত হওয়ার মুখোমুখি হয়ে গিয়েছে কারণ লোকেরা তো আর সে বুঝে না কারা খারিজি কারা খারিজি নয় কারা সত্যি কারা দায় ইদ আল্লাহ আর কারা দায় ইদ আল্লাহ নয় লোকেরা বরং মনে করে যে সবাই মনে হয় একই একই গ্রুপ এরা মনে হয় দাঁড়িয়ে দেখলে যখন মনে করে যে এটা সন্ত্রাস একটু যদি পাঞ্জাবি দেখে তাও সন্ত্রাস মাথার মধ্যে যদি কোনো কারণে একটা টুপি দেখে তাহলে তো আরো এর চেয়ে বড় গ্রেট সন্ত্রাসই আর মনে হয় একটাই কারণ সেটা হচ্ছে আপনারা মুসলমানদেরকে এভাবে বিকৃত করেছেন দ্বিতীয় নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে এই অমুসলিমদের কাছে ইসলামের রূপকে সত্যিকার অর্থে বিকৃত করে দেওয়ার কারণে আজকে ইসলাম গৃহপ্রতিপন্ন হচ্ছে আপনাদের কারণ ইসলাম ইয়ে প্রতিপন্ন হচ্ছে জায়গায় জায়গায় আপনি পৃথিবীর যে মুখণ্ডে যান না কেন মুসলিমদেরকে সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে অন্যায়ভাবে সন্ত্রাসী বলা হচ্ছে অথচ সবচেয়ে বেশি এই পৃথিবীর মধ্যে নিরীহ যদি কোনো সম্প্রদায় থাকে তারা হচ্ছে মুসলিম সম্প্রদায় সকল দিক থেকে আপনি দেখেন না কত নিরীহ যে প্রায় দুইশো থেকে আড়াইশত বছর পর্যন্ত যারা নিজেদের বসতি সহ রাষ্ট্র নিয়ে বসবাস করত আরাকানে আজকে তাদের সবাইকে আমাদের বাংলাদেশে মানে পুষ করে দেওয়া হয়েছে তাদের বাড়িঘর থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে তারা নিরীহ তারা নিরীহ এত নিরীহ মুসলিমরা আর গোটা পৃথিবীর মধ্যে নিরীহ হওয়া সত্ত্বেও তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের এলজাম অপবাদ দিয়ে তাদেরকে মূলত বিভিন্নভাবে কালার করা হচ্ছে জায়গায় জায়গায় আপনি দেখতে পাবেন যে সন্ত্রাসী বলতেই তো সন্ত্রাসের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে দাঁড়ি টুপি দিয়ে ইসলামের লেবাস দিয়ে ইসলামের লেবাস দিয়ে লাহিলাহিল্লাহকে ব্যবহার করা হচ্ছে সন্ত্রাসী কালেমা হিসেবে যেটি কোনোদিন সন্ত্রাসী কালেমা ছিল না সন্ত্রাসী কালেমা নয় এর কারণ হচ্ছে শুধুমাত্র আপনাদের এই অপতৎপরতার কারণে এই অপতৎপরতা মূলত এটি সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে মুসলিম উম্মার এরপরে যে মুসলিম উম্মার সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি করেছে সেটা হচ্ছে এই মুসলিম উম্মার মধ্যে সবচেয়ে বড় অবিভক্তি মুসলমানদের মধ্যে মুসলমানদের মধ্যে বড় বিভক্তি তৈরি করেছে ফলে মুসলমানদের মধ্যে সহি আকিদার নামে লোকরা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে এবং একজন লোক এমন ভাবে বিভক্তি তৈরি করছে যে মনে হয় যেন মুসলিমকে দেখলে সে কাফের দিচ্ছে ওই কৃষ্ট কোনো কিছুকে দেখলো কথা ছিল পরস্পর ভাই ভাই হবে প্রাপ্তিতের বন্ধন মুসলমানদের মধ্যে থাকবে আলু ইন্ডিয়া এ খোয়া মুমিন করছে ভাই ভাই কিন্তু সেই ভাতৃত্বের বন্ধনকে সম্পূর্ণ রূপে উচ্ছেদ করে দিয়ে আপনারা সেখানে একটা বড় ধরনের বিচ্ছিন্নতা বড় ধরনের ফেরকাবন্দি তৈরি করে দিয়েছেন ফলে আজকে দেখা হলে সালা সালামও দেবেন আপনাকে আপনি দেখতে পাবেন যে তাদের মধ্যে থেকে যদি কেউ কারোর সাথে আপনার কোনো কারণে আগে সম্পর্ক ভালো থাকে এখন আপনার সাথে দেখা হলে আপনাকে সালাম দেবে না কারণ সালাম দিয়ে আপনাকে হারান আপনি তো কাবে মুনাফিক সালাম দেবেন না আপনাকে এত বিচ্ছিন্নতা আপনি তৈরি করেছেন এই বিচ্ছিন্নতার কারণে মুসলিম উম্মার শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে বলে আল্লাহ তালা বলেছেন তাহলে তোমাদের শক্তি হারিয়ে যাবে আজকে সেই শক্তি আমাদের হারিয়ে গিয়েছে মুসলিম উম্মার শক্তি হারিয়ে এরপরে যে পঁয়ত্রিশটি হলো এই মুসলিম উম্মার যুব সমাজ সরকার বিরোধী অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে সরকারকে কাফির সাব্যস্ত করার মাধ্যমে একটা মানসিকতা তৈরি হচ্ছে যে সরকারের বিপক্ষে যেত ফলে সরকারকে তো আর নসিহত করার কোনো সুযোগ নেই সরকারকে তো হেদায়ত দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই 
সরকারের সামনে ইসলামের বক্তব্য তুলে ধরার সুযোগ নেই বরং সরকারকে কাফি সাব্যস্ত করে সরকারকে কিভাবে ধ্বংস করা যায় মানে সরকারকে ধ্বংস করতে যাবেন কিন্তু আপনি কি টিকে থাকবেন আপনি কি মনে করছেন বিষয়টা এত সহজ সরকার কি আপনাকে মানে কোনোভাবেই মানে প্রতিরোধ করবে না প্রতিহত করবে না আপনার বিপক্ষে যাবে না ফলে রক্ত প্রবাহিত হলো কাদের রক্ত প্রবাহিত হলো মুসলমানদের রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত হলো বন্ধুগণ আসুন এতটুকু আজকের আলোচনার মধ্যে যথেষ্ট মনে করছি শেষ করতে চাই সতর্ক করতে চাই আমি আমাদের যুব সমাজ এবং তরুণ থেকে মানে যারা এই ধরনের বক্তব্য দিচ্ছেন মিডিয়ার মাধ্যমে ছদ্ম নাম দিয়ে বিভিন্ন নাম দিয়ে যারা বক্তব্য দিচ্ছেন তাদেরকে সতর্ক হোক নিজে থেকে হেফাজত করুন কারণ এটি বয়াল ফেতনা এই ফেতনার মাধ্যমে মূলত মুসলিম উম্মা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং আমরা আমাদের ইমান আকিদাকে হেফাজত করতে পারবো না ইমান আকিদার সাথে মানহাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানহাজ সম্পর্কে মূলত আমাদেরকে জানতে হবে আমরা যদি আমাদের মানহাজকে কর্মনীতিকে সত্যিকারভাবে ঠিক করতে না পারি তাহলে আমরা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হব নিজেরা নিজেদের রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলব পরে মুসলিমরা মুসলমানদের রক্ত নিয়েই হোলি খেলা শুরু করে দিবে যেটা আজকে মূলত এই চেষ্টা চালানোর জন্য বিভিন্ন গভীর ষড়যন্ত্র চলছে আল্লাহ সুবাহ তারা আমাদের সবাইকে তফিক দান করুন আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা যারা কষ্ট করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সবাইকে দিনের সঠিক রাস্তার উপর সাহায্য মুস্তাকিমের উপর ও বিচল থাকার জন্য তফিক দান করুন আল্লাহ ইন্ডিয়া নাসারুক ইস্তেকাম আদিরিক তকাবাল মিন্না ইন্ডা কান্ত সামুল আলী মতো বারাইনা ইন্ডা কান্ত তবু রাহিম সুবাহ রাবিকা বিদেশ তামিয়া সুফুল ওয়াসালামুন আলমুসলিম আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন